అందరికీ నమస్కారం ఈ మధ్య ఒక రాజకీయ నాయకుడు సనాతన ధర్మంలో అంతర్భాగమైన సామాజిక అసమానతలను వెలితి చూపిస్తూ కుల వివక్ష అనేవి వదిలించుకోవటం అనేది కుదరదు వాటిని విరోధించడం కంటే ఈ సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించడమే బెటర్ అని నిర్మూలించాల్సిన టైం వచ్చింది అని అనడం జరిగింది ఇదేదో కొత్త విషయం అన్నట్టు మన బత్తాయి బావలు అక్కలు ఎగిరి ఎగిరి పడ్డారండి ఒకవైపేమో మాది సనాతన ధర్మం ఎనిమిది వందల ఏళ్ళు పాలించిన మొఘల్ సామ్రాజ్యం వల్ల కాలేదు రెండు వందల ఏళ్ళు పాలించిన బ్రిటిషోడి వల్ల కాలేదు నువ్వెంత అని బీరాలు పరుగుతూ ఉంటారు ఒక పక్కన ఈ సత్రకాయ బత్తాయిలు కొంతమంది ఇంకో వైపు అమ్మో మా సనాతన ధర్మానికి చావు దగ్గర పడింది బాబు ఒక్కరోజు ఒక గంట ఎక్కువ నిద్రపోతే తెల్లారే సరికల్లా దేశాన్ని ముస్లిం రాజ్యంగా చేసేస్తారు ఇల్లు హిందువులని ఊచకోత కోసేస్తారు బాబు అని చెప్పి పంచలు తడిపేసుకుంటూ తిరిగే చవట దద్దమ్మలు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఇంకో రకం మధ్యస్థం గాళ్ళు ఉండిపోయారండి అటు వంగాల ఇటు వంగాల అని ఆలోచిస్తూ జీవితాంతం వంగునే ఉండటం అలవాటైపోయింది ఈ మధ్యస్థం గాళ్ళకి ఈ మూడు రకాల్లో ఒక్కడికి కూడా బ్రెయిన్తో ఆలోచిద్దాం అనే ఆలోచన ఉండట్లేదండి ముందు భయపడాలి ముందు టెన్షన్ పడాలి లేదా ఏ నన్ను ఎప్పుడేం చేయలేడు అని చెప్పి పొగరు పొగరుగా ఉండాలి తిన్నగా ఆలోచిద్దాం ఈ ఎందుకులే ఒకసారి థింక్ చేద్దాం అన్న ఐడియా ఎందుకు రావట్లేదు నాకు అయితే అర్థం కావట్లేదు అసలు సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి అని అడిగిన ప్రతిసారి ఓసరి వెళ్ళి కూడా సిగ్గుపడేలా ఒక్కొక్కడు ఒక కొత్త డెఫినేషన్ వస్తూ ఇస్తూ ఉంటాడు మొహాన బూడిద రాసుకుని ఒళ్ళంతా కాషాయం చుట్టుకున్న సన్నాసుల్లోనే నిర్వచనంలో ఐక్యత లేదు కానీ ఐక్యత ఎందులో ఉంది అంటే ఆ నిర్వచనం కూడా తెలియని సనాతన ధర్మం ప్రమాదంలో ఉందని మాత్రం అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు ఎవరికి తెలియదు అదేంటో తిన్నగా ఒక కోహెరెంట్ డెఫినేషన్ ఇవ్వండ్రా అంటే వంద మందిని అడిగితే అట్లీస్ట్ వంద డెఫినేషన్లు వస్తాయి కనీసం డెబ్బై ఎనిమిది డెఫినేషన్లు వస్తాయి ఏ ఒక్కడికి ప్రాపర్గా తెలిసావు సనాతన ధర్మం అనే మాటకి ఒక హేతువాదిగా నిర్వచన నిర్వచనం ఇచ్చే ముందు ఒక థాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దామండి ఓకే ఇప్పుడు భారతీయ జనజీవనంలో ఉన్నది అసలు సనాతన ధర్మమేనా అంటే ఏంటి ఓకే లెట్స్ డూ అాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దిస్ థాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇస్ కాల్డ్ షిప్ ఆఫ్ థెసియస్ పారాడాక్స్ అండి ఒక లెజెండ్ ప్రకారం ఇలాంటి ఉత ఉదంతం ప్రాచీన గ్రీకుల కాలంలో జరిగిందంట కానీ ఈ ఉదంతం కాంపౌండ్ ఐడెంటిటీ లేదా కాంప్లెక్స్ ఐడెంటిటీకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని బయట పెడుతుంది అనమాట సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఒక నావకి ఒక షిప్కి షిప్ ఆఫ్ థెసియస్ అనే పేరు ఉందండి సో ఈ షిప్ ఆఫ్ థెసియస్ అనేది అడ్వెంచర్స్కి వెళ్తుంటుంది అంటే నావ కదా అది వెళ్తూ ఉంటుంది దాని పని చేయడానికి అది మర్ మర్చెంట్ షిప్ కానివ్వండి వార్ షిప్ కానివ్వండి డజన్ మ్యాటర్ ఫర్ నౌ ఒక షిప్ ఉంది ఆ షిప్ బయటకు వెళ్తూ ఉంటుంది అడ్వెంచర్స్కి వెళ్ళొచ్చిన ప్రతిసారి డెక్కికి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిన ప్రతిసారి కొన్ని పార్ట్లని రీప్లేస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే పాడైపోతుంటాయి కదా ఇప్పుడు వాడ వాడుతున్నప్పుడు చెక్క పలకలు కానీ ప్లాంక్స్ కానీ లేకపోతే ఆ తెర చేపలు కానీ ఆ కర్రలు కానీ సంథింగ్ కీప్స్ చేంజింగ్ ఆర్ కీప్స్ డ్యామేజింగ్ సో దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసేసి కొత్త వస్తువుని పెడతా ఉంటారు అరిగిపోయిన వాటిని తీసేసి పక్కన పెట్టేసి ప్లాంక్స్ని వాటిని తీసి కొత్త రీప్లేస్ చేస్తూ ఉంటారు అలా రీ అలా పాత పార్ట్స్ని చెత్తలో పారేయకుండా ఒక స్టోరేజ్ దీంట్లో పెట్టారంట ఓకే ఇట్స్ స్టిల్ అ స్టోరీ బట్ జస్ట్ గో విత్ ద థాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ మినిట్ ఆ పాత పార్ట్స్ అన్నింటినీ ఒక స్టోరేజ్లో పెట్టారు కొత్త పార్ట్స్ అన్నీ ఫిట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఒక వెయ్యి సార్లు తిరిగిన తర్వాత ఒక థౌజండ్ వాయిజెస్ తర్వాత ఒరిజినల్ ఫస్ట్ ఎవరైతే ఫస్ట్ దించినప్పుడు నీళ్ళల్లోకి దించినప్పుడు షిప్ ఆఫ్ థెసియస్ అని ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉండే ఒక్క పార్ట్ కూడా ఇప్పుడు తిరుగుతున్న షిప్లో లేదు ఓకే అన్ని పార్ట్లు మార్చి వేయబడ్డాయి పాతయి తీసేసి కొత్తది పెట్టేశారు బట్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ కాల్డ్ షిప్ ఆఫ్ థెసియస్ ఒకసారి ఇమాజిన్ చేయండి ఫస్ట్ వచ్చిన మొదటి రౌండ్లో వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత తెరచాపలన్నీ చిరిగిపోయి ఉంటాయి సో నీట్గా తీసేసి కొత్త తగిలిచ్చారు ఆ తర్వాత కింద మాస్ట్ చెక్కలు అరిగిపోయి ఉండొచ్చు ఇరిగిపోయి ఉండొచ్చు లేదా నీళ్ళల్లో జరగటం వల్ల చివికిపోయి ఉండొచ్చు అవి తీసేసి కొత్తవి మార్చారు అవి కొత్తవి మార్చారు అవి కొత్తవి థౌజండ్ టైమ్స్ వచ్చేసరికి నన్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ పార్ట్స్ అర్ అర్ దేర్ అనమాట కంప్లీట్లీ అన్ని మార్చేశారు ఒక్కోసారి మధ్యలో మార్చిన కూడా మళ్ళీ మార్చేశారు రైట్ ఆబ్వియస్లీ వేరెంటీ అయ్యారు కదా ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆ పాత పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టోరేజ్లో వాటి అన్నింటినీ తీసుకెళ్ళి ఇంకో షిప్ తయారు చేశారండి ఎందుకంటే పాత పార్ట్స్ కదా ఆ పార్ట్స్ అన్నింటినీ తయారు చేసి ఇంకో షిప్ తయారు చేస్తారు నౌ టెల్ మీ విచ్ ఇస్ ద రియల్ షిప్ ఆఫ్ థెసియస్ ఇప్పుడు బయట తిరుగుతున్న షిప్పా లేకపోతే ఆ
అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం ఇదనమాట సో పార్ట్లు పార్ట్లుగా మార్చేసుకుని కొత్త పార్ట్లను ఫిట్ చేసేసుకుని ఇంకా కొన్నాళ్ళకి పాత పార్ట్స్ వాళ్ళ ఉంచడమే కాకుండా బ్రాండ్ న్యూ పార్ట్స్ అసలు సంబంధం లేదంటే షిప్కి ఇప్పటివరకు లేని అవసరం లేని కొత్త కొత్త ఐటమ్స్ స్టీమ్ ఇంజన్ కావచ్చు ఇంకో ఇంజన్ కావచ్చు ఇంకోటి ఏదో మార్చి మార్చి పెట్టేసిన తర్వాత దాన్ని ఇంకా మీరు షిప్ ఆఫ్ తెసియస్గా పిలుస్తారా ఫస్ట్ దిగినప్పుడు షిప్ ఆఫ్ తెసియస్కి ఒక ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది రైట్ థౌజండ్ వాయిజెస్ అంటే మేబీ సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చినా సరే థౌజండ్ ఇయర్స్ గడిచిపోయినట్టే కదా గడిచిపోయిన తర్వాత ఒక్క పార్ట్ కూడా ఒరిజినల్ పార్ట్ అందులో లేదు ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బిన్ రీప్లేస్డ్ విత్ సంథింగ్ ఆఫ్ ది అదర్ సమ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐడెంటికల్ పార్ట్ ఇంకొకసారి దానికి ఇంకో ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్ వేసి పెడతారు రైట్ మెల్లిగా వెయ్యేళ్ల తర్వాత ఇంజన్లు గింజన్లు మారిపోతే ఈ తెరచాపలు గెరచాపలు అన్నీ తీసేసి కొత్త పార్ట్స్ పెట్టుకుంటారు క్యాన్ యూ స్టిల్ కాల్ ఇట్ అ షిప్ ఆఫ్ తెసియస్ రైట్ దాన్ని మీరు షిప్ ఆఫ్ తెసియస్ అని పిలిస్తే పాత పార్ట్లు అన్నింటినీ కట్టేసేసి ఇంకో తయారు చేస్తే దాన్ని మీరు ఏమని పిలుస్తారు దిస్ ఇస్ ది ఐడెంటిటీ ఓవర్ టైమ్ అనే ప్రాబ్లం అండి ఓకే నో లెట్స్ ట్రై టు సీ దీన్ని మన ఈ థాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నేపథ్యంలో సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటో థింక్ చేద్దాం జస్ట్ కీప్ ద థెసియస్ షిప్ ఆఫ్ థెసియస్ అనే కాన్సెప్ట్ని వెనక పెట్టుకోండి సనాతన ధర్మం అన్నప్పుడు సనాతన అనే పదానికి ముందు అర్థం తెలుసుకోవాలి డిక్షనరీ ప్రకారం ఇవ్వండి అర్థాలు పర్మనెంట్ ఫర్ ఎవర్ ప్రైమీవల్ పర్పెచువల్ ఆ మధ్యలో వన్ హూ మస్ట్ ఆల్వేస్ బి ఫెడ్ అని చూస్తారా దీస్ ఆర్ నౌన్ ఫార్మ్స్ అనమాట అంటే ఒక పర్సన్ని సనాతన్ అని పిలిస్తే ఏంటి అని కింద ఏన్షియంట్ ఎటర్నల్ ఎవర్ లాస్టింగ్ అన్ఎండింగ్ గమనించారు లేదా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణం ఒక వస్తువు యొక్క ప్రాపర్టీని చెప్పే పదం అనమాట సనాతనం వాజ్ నెవర్ అ నెవర్ అ వర్బ్ అండ్ సారీ నెవర్ అ నౌన్ ఇట్స్ అన్ అడ్జెక్టివ్ అంతేకాని అది నామవాచకం కాదు నౌన్ కాదు వాడు పొట్టోడు అంటే పొట్టిగా ఉన్నవాడు అని అర్థం ఆ పొట్టోడు అనేది వాడి పేరు కాదు ఓకే వాడు కృష్ణుడు అంటే కృష్ణవర్ణంలో ఉన్నవాడు నల్లోడు నల్లని రంగులో ఉన్నవాడు అని అర్థం అది వాడి పేరు కాదు రైట్ స్లోగా అడ్జెక్టివ్స్నే పేరుగా పలకటం అలవాటు అవుతుంది అంతేకాని ఇన్ రియాలిటీ అది అడ్జెక్టివ్ మాత్రమే సనాతన ధర్మం అంటే సనాతనమైన ధర్మం అని అర్థం అది దాని పేరు కాదండి అసలు ఈ సనాతన ధర్మం అనే పదం మొదట ఎప్పుడు వాడబడింది అనేది కొంచెం వెతికితే బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్లో ధమ్మపాద అని ఒకటి కనిపిస్తుందండి ఇది మన సాధారణ శకానికి ముందు దొరికిన ధమ్మపాదం ఇందులో ఆ పాళీలో రాసి ఉంటుంది ఐ ఐ డోంట్ నో హౌ టు ప్రొనౌన్స్ దాట్ బట్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ మాత్రం చూడండి యసధమ్మో సనంతనో రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ సనంతనో సనాతనో కాదు సనంతనో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే హేట్రెడ్ ఈస్ ఇండీ నెవర్ అపీస్డ్ బై హేట్రెడ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అపీస్డ్ బై లవింగ్ కైండ్నెస్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఏన్షియంట్ లా దీనికి రకరకాల వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ అండ్ ఐ ఫర్ అన్ ఐ లీవ్స్ ద వరల్డ్ బ్లైండ్ అని ఒకటి రైట్ అందరూ కొట్టుకు చేస్తే చివరికి మొత్తం అందరూ చచ్చిన వాళ్ళే మిగులుతారు అని ఇలా సో దెర్ ఆర్ వేరియేషన్స్ ఫర్ దిస్ దిస్ వాస్ కాల్డ్ అన్ ఏన్షియంట్ లా యసధమ్ము సనంతను అయితే మన ప్రబుద్ధుల్ని అడిగితే ఇది బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్ మొన్న మొన్న రాసుకున్నారు మాది ఎప్పుడో వేల సంవత్సరాలు లక్ష సంవత్సరాలు కోటి సంవత్సరాలు నోటికి వచ్చిన నంబర్ చెప్తారు ఎక్కడుందని ఇంకోసారి ఎతికితే ఐ ఫౌండ్ దీస్ ఫాలోయింగ్ థింగ్స్ అండి దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ ప్రాబబ్లీ ఇంకో చాలా చోట్ల ఉండే ఉండొచ్చు బట్ నాకు ఈ కొన్ని దొరికాయి చూడండి ఫస్ట్ భగవద్గీత చాప్టర్ వన్ అర్జున విషాద యోగంలో నలభయో శ్లోకంలో ఇలా ఉంటుందండి వంశనాశనం జరిగినప్పుడు ఆ వంశాచారములన్నీ అంతరించిపోవును మరియు మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులు అధర్మ పరులగుదురు ఇక్కడ పైన మీకు కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మ సనాతనా అని చూసారా ఇక్కడ దీని మీనింగ్ కులధర్మం అనేది సనాతనమైనది అని చెప్తున్నాడు అండి ఆ కింద పదఛేదంలో కూడా క్లియర్ కనిపిస్తుంది ఓకే ఎంతో కాలం నుండి ఉన్న సనాతనమైన ఎంతో కాలం నుండి ఉన్న కులధర్మాలు వంశాచారాలు సో ఈ ధర్మం పేరు ఈ ధర్మమే కులధర్మం అనమాట నీటిగా కవి చాలా స్పష్టంగా అనేసాడు ఇది కులధర్మమే ఇక్కడ సనాతనం అనేది మళ్ళీ విశేషణంగా వాడబడిందండి అంటే ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద ధర్మ కులధర్మ ఎటర్నల్ కులధర్మ అంటున్నాడు ఎంతో కాలం నుండి ఉన్న లేదా ఎవర్ లాస్టింగ్ కులధర్మం అనేది సనాతనమైంది అనమాట వీళ్ళ ఉద్దేశంలో నెక్స్ట్ అలాగే ఇంకోసారి సనాతనం అనే పదం పదం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సాంఖ్య యోగంలో ట్వంటీ ఫోర్త్ శ్లోకం చాప్టర్ టూ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఓకే లాస్ట్లో సనాతన ఆత్మ అనేది ఎటర్నల్ అని చెప్పడానికి ప్రయత్నించేది
an adjective sanatana is never a verb for, a noun form and sanatana is always an adjective puttodu annatgane sanatana ane word kuda putti anedi ela ayithe relative word sanatana is also an adjective alage inko sari chapter 8 akshara brahma yogamlo 20th shlokam lo ostundi chapter 8 verse 20 okay ide entante ee yokka vyaktamaina mariyu avyaktamaina srushti kanteno alaukikamaina maro మరి యొక్క సనాతనమైన అవ్యక్త అస్తిత్వం కలదు అంటే ఆత్మకి మళ్ళీ ఇంకో పర్మనెన్స్ ఉంది అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అగైన్ దిస్ ఇస్ యూస్డ్ ఎస్ అన్ అబ్జెక్టివ్ ఎన్ని నశించిపోయినా ఈ లోకం మాత్రం నిత్యం నశించదు చాప్టర్ లెవెన్ విశ్వరూప దర్శన యోగం పద్దెనిమిదవ శ్లోకంలో ఇలా ఉంది చూడండి లాస్ట్ది సనాతన స్తవ్యం పురుషో మతోమే నీ అనస్వరమైన పరమేశ్వరుడు అని వేదముల చే ప్రతివాదింపబడిన పరమ సత్యము అని తెలుసుకున్నాను నీవే సమస్త సృష్టికి ఆధారము నీవే సనాతన ధర్మముకు నిత్య రక్షకుడవు ఏంట సనాతన ధర్మం దాని ప్రాపర్టీస్ ఏంటి చాలా చోట్ల ఏ చెప్తారండి ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ది కాల్ సనాతన ధర్మ హ్యాస్ డిస్క్రిమినేషన్ బేక్ ఇన్ టు ఇట్ అండి పై పైన చల్లటం కూడా కాదు ఇట్స్ అండర్లైన్ కరెంట్ డిస్క్రిమినేషన్ స్త్రీలను తక్కువగా చూడటము లేదా ఇతరులను తక్కువ చూడటం దిస్ ఈస్ ది ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మం ఇంకొకటి చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్లో కూడా కనిపిస్తుంది పురుషోత్తమ యోగంలో ఏడో శ్లోకంలో ఇలా ఉంటుంది చూడండి స్టిల్ దే ఆర్ స్టిల్ టాకింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ అబ్జెక్టివ్ అనమాట భౌతిక జగత్తులో ఉన్న జీవాత్మలు నా యొక్క సనాతనమైన అంశములు సనాతనమైన అంశములు దే ఆర్ స్టిల్ టాకింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ అబ్జెక్టివ్ ఇట్స్ నాట్ అ నేమ్ రైట్ మరి ఆ ధర్మానికి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏంటి వాట్ ఈస్ దట్ ఫర్ వీళ్ళు చెప్పేది ఏదో సనాతన ధర్మం అంటున్నారు బట్ లెట్ సీ ఇన్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ దేవి భాగవతం ఆరో స్కందం ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు శ్లోకాలు ఇక్కడ చూపించాను ముప్పై రెండో శ్లోకంలో అగైన్ దిస్ ఇస్ దేవి భాగవతం ఆరో స్కంధం ట్వంటీ సెకండ్ చాప్టర్ ఓకే సనాతన ధర్మగా త్యాగ్ కర్నే కర్కే తథా కన్యాధర్మ ఛోడ్కర్ మే దూసరం కే పతి రూప్ మే కైసే స్వీకార్ కరు ఆ భీతో శాస్త్రీయ నియమ్ కో జాంతే హీ హే పితా కన్యా కో జిస్ జిసే సౌంప్ దే కన్యా ఉసీ కో పతి బనా లే కన్యా ఇస్ విషయ మే సదా పరాధీన రహతి హై ఉసే స్వతంత్రత కభీ నీ రహతి ఓకే ఏ ఉద్దేశంతో రాశారు చూడండి ఇప్పుడు దేవనాగరి చదవటం రాకపోతే ఇదిగో తెలుగులో ఉంది ఇక్కడ ఏకావళి అనే ఒక ఆవిడ ఈ మాటలు అంటున్నట్టు ఉంటుంది ఆ కథ సంగతి మనం ఇంకో చోట ఈ పూర్తి వృత్తాంతం ఏదైతే ఉందో మనం దేవి భాగవతం చూసినప్పుడు ఇంకోసారి చూద్దాం ప్రస్తుతానికి ఈ విషయం ఇక్కడ బ్రేక్ చేసి చదవండి ఒకసారి ఏకావళి ఇట్లా నేను నేను మునిపే హైహయుడు హైహయుడను రాకుమరునకు రాజ్కుమారుడికి మా తండ్రి చేత నీయబడితేని ఆ వీరుని నేను మనసార ప్రేమించితని నీవు శాస్త్ర నిర్ణయము ఎరిగిన వాడవు సనాతనమైన కన్యాధర్మము విడనాడి ఇతరుని పతిగా ఎట్లు సేవింపగలను తన తండ్రి తన్ తన్నెవనికిచ్చునో అతని చే అతనినే పతిగా కన్య భావించును కన్య ఎప్పుడును పరతంత్రయే కానీ స్వతంత్ర కాదు కదా ఇదేనండి సనాతన ధర్మంలో ఒకనొక ప్రాపర్టీ ఇది ఓకే స్త్రీలను ఎలా తొక్కి పెట్టి ఉంచాలి అనేది చెప్పడానికి సనాతన ధర్మాన్ని వాడుకుంటున్నారు అనమాట ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ఇలాంటివే బయటపడతాయండి ఎందుకంటే సనాతన ధర్మాన్ని బోర్డు పెట్టుకుని ఏ ప్రామాణిక గ్రంథం లేదు కదా ఎందుకంటే వీళ్ళ ప్రామాణిక గ్రంథాలు చూసుకుంటే ఇవే కదా ప్రామాణిక గ్రంథాలు వేదాలు ఉపనిషత్తులు స్మృతులు పురాణాలు ఇతిహాసాలు తంత్రాలు సూత్రాలు ఓకే దెర్ ఆర్ ఈ అనుబంధ కహానీలు చాలా ఉన్నాయి వాటి అన్నింటినీ వదిలేయడానికి సిద్ధం వీటిని పట్టుకుని కూర్చుంటారు ఇవన్నీ ప్రామాణిక గ్రంథాలే కానీ ఏదైనా వాగ్వాదంలో తేడా వస్తే గృహ్య సూత్రాలు తంత్రాలు స్మృతులు వీటిని తొంగలో తొక్కేసేసి వీటన్నిటినీ తొంగలో తొక్కేసేసి సిగ్గు లేకుండా ఇవి ఎవడో పాటించట్లేదు అసలు ఎవడు పాటించడు అసలు ఇవి మాకు సంబంధం లేదంటారు ఇంకా స్మృతుల్ని తంత్రాలని సూత్రాలని మొత్తం గాలి వదిలేస్తారు పురాణాల్లో బూతులు చూపించాం అనుకోండి పురాణాలను కూడా చెత్త కుప్పలో పారేయటానికి వెనకాడరు ఈ హిందువులని చెప్పుకుని తిరిగేవాళ్ళు ఓకే ఎందుకో రామాయణాన్ని వదులుకోలేరు మహాభారతాన్ని వదులుకోలేరు కాకపోతే అందులో దైవత్వం కంటే మాకు ధర్మం ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అంటారు ఏదేమైనా సరే ఎంత గట్టిగా నొక్కినా సరే అన్నిటినీ వదిలించుకోవడానికి సిద్ధపడతారు కానీ వేదాలను మాత్రం మోస్ట్ ప్రామాణికం మోస్ట్ టాప్ మోస్ట్ అని చూస్తారండి అంటే బాగా ప్రెస్ చేస్తే మామూలుగా మాట్లాడితే మొత్తం అన్ని ప్రామాణికమే అసలు మా పుస్తకాలు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా అసలు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా నోట ఎన్ని అన్ని పురాణాలు ఇన్ని ఇన్ని స్మృతులు అవి ఇవి ఎన్నో చెప్తారు అందులో కహానీలు చూపించగానే మన స్మృతులు చూపిస్తాం కదా వ్యాస స్మృతి పరాశర స్మృతి మనుస్మృతి ఇవి చూడగానే ఏ ఈ ఎవడు పాటించట్లేదు కదా వెంటనే వాటిని బస్సు కింద పడేస్తారు అనమాట తొంగల తొక్కేయడానికి సిద్ధం వెంటనే ఇతర గ్రంథాలు ఏవైనా సరే వీళ్ళు చెప్పడం అనమాట వేదాలు ఒక్కటే ప్రామాణికం అంటారు 
ఇతర గ్రంథాల్లో ఏవైనా సరే అవి వేద సమ్మతంగా ఉంటేనే ప్రామాణికం అని చెప్పి కింద ఒక మన ఆర్య సమాజీలు ఇస్తుంటారు అనమాట ఇట్లాంటి దిక్కుమాల డిస్క్లైమర్లు ఇస్తుంటారు ఇతర గ్రంథాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఉపనిషత్తులు స్మృతులు పురాణాలు ఏవైనా సరే అంట వేద సమ్మతంగా ఉంటేనే ప్రామాణికం లేకపోతే వాటితో మాకు సంబంధం లేదు అని వదిలించుకుని పారిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉంటారు వీళ్ళు క్రెడిట్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ వేర్ దర్ ఇస్ డ్యూ అండి వేదాల్లో సూద్రులు పంచములు అనే వివక్ష లేదండి క్లాసిఫికేషన్ ఉంది రైట్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది కానీ అది పురుష సూక్తంలో తప్ప ఇంకా చాలా చోట్ల కనిపించదు ఋగ్వేదంలో అయితే ఓన్లీ పురుష సూక్తంలో మాత్రమే కనిపించింది మిగతా యజుర్వేదంలోని అథర్వణ వేదంలోని సూద్రులు వాళ్ళ అవి పేర్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ క్రెడిట్ వేర్ ఇట్ ఇస్ డ్యూ అట్లీస్ట్ వేదాల్లో ఈ శిక్షలు ఈ హెవీ డిస్క్రిమినేషన్ ఏదైతే ఉందో మన స్మృతుల్లోని వాటిలోనే కనిపించే దిక్కుమాల డిస్క్రిమినేషన్ ఏదైతే ఉందో అవి వేదాల్లో కనిపించదు దే హ్యావ్ అ సెపరేట్ ప్రాబ్లం అది తర్వాత చూద్దాం సో వేదాల్లో మరి ముఖ్యంగా రిగ్వేదంలో ఉన్నవి ఇవి అనమాట వీటిలో క్లాసిఫికేషన్ ఉంది కానీ డిస్క్రిమినేషన్ కనపడలేదు ఓకే క్లాసిఫికేషన్ ఉంది స్టార్టింగ్ నుంచి అక్కడే చెప్పారు కదా థెసియస్ షిప్ షిప్ ఆఫ్ థెసియస్ ఒరిజినల్ వాటిలో లేనిది తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా యాడ్ చేసుకుంటే యాడ్ చేసుకుంటే యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండి ఇప్పుడు తిరక తిరగ దాన్నే పట్టుకుని మళ్ళీ నా సనాతన ధర్మం అంటున్నారు డిస్క్రిమినేషన్ సూద్రుల మీద లేదు కానీ దస్యువులు మ్లేచ్చులు వీళ్ళ మీద డిస్క్రిమినేషన్ బాగానే ఉంది అంటే మన వాళ్ళు కాదు అని అనుకున్న వాళ్ళ మీద ఇవన్నమాట సో ఈ మిగతా నాలుగు వర్ణాలు మనవాళ్లే సో కాబట్టి వాళ్ళ మీద పెద్దగా డిస్క్రిమినేషన్ కనపడదు అవి కొంతమందికి ఇవి కుదురుతుంది ఇవి కుదరదు అనే మైనర్ డిస్క్రిప్షన్స్ తప్ప మనుస్మృతిలో ఉన్నంత నీచంగా కనపడాల కానీ స్త్రీల మీద మాత్రం సఫిషియెంట్గా ఆఖరికి ఋగ్వేదంలోనే ఉంటుంది అనమాట స్త్రీలకు పెద్దగా బుర్ర ఉండదు అని మనం కురాన్లో చూస్తూ ఉంటాం చూసారా స్త్రీలకి బ్రెయిన్స్ ఆగ కొంచెమే ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇద్దరు స్త్రీలు కలిస్తే తప్ప ఒక మొగాడి సాక్ష్యానికి సమానం కాదు అని అంటుంటాం చూసారా ఋగ్వేదంలో కూడా అంతే సుమారుగా అలాగే ఉంటుంది ఏంటంటే స్త్రీకి కొత్తగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం కుదరదు స్త్రీకి కొంచెమైన బుద్ధి కలది అన్న పదాలు ఉంటాయి వేదం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడే చూద్దాం ఐడల్ వర్షిప్ గురించి వేదాల్లో ఎక్కడా లేదండి ఓకే ఏ ఎప్పుడు చూసినా చెక్కలు తగలేసుకోవడము అగ్నిని వర్షింప్ చేసుకోవడం ఇంద్రుని ఆహ్వా ఆహ్వానం చేసుకోవడం రా అయ్యా వచ్చి సోమరసం తాగయ్యా అని చెప్పుకోవడమే తప్ప ఐడల్ వర్షిప్ లేదు విగ్రహారాధన లేదు వేదాల్లో ఎక్కడా లేదు అలాగని చెప్పి మన సన్నాసులు ఏంటంటే విగ్రహారాధన మీద నిషేధం కూడా లేదు కదా అని చెప్పేసి మొదలు పెడతారు అగైన్ థెస్యస్ షిప్ మీదకి కొత్త కొత్త వస్తువులను తీసుకురావటం అనమాట లేని దాని మీదకి కొత్తవి తీసుకురావటం ఓకే ఐడల్ వర్షిప్ అనేది వేదాల్లో ఎక్కడ నాలుగు వేదాల్లో ఎక్కడ మీకు కనిపించదండి ఇదిగో ఈ విగ్రహం దీని చెక్కతో ఎలా చేయాలి లేకపోతే రాయితో ఇలా చేయాలి లేకపోతే చెట్టును ఎలా చేసుకోవాలి కొండను ఎలా పూజించాలి ఏమి ఉండదు ఎప్పుడు చూసినా నీట్గా యజ్ఞవేది తయారు చేసుకోవడం చెక్కర అందులో పోసి తగలేయటం ఓకే ప్లస్ అందులో నిర్వసించబడిన దేవుడు పరమాత్మ ఎవడైతే ఉన్నాడో అతనికి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ వీళ్ళు పెట్టరు అన్ని థియరటికల్ ప్రాపర్టీస్ పెడతారు అనమాట ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఈ మిగతా వాటిలో ఉన్నట్టు కాలు చెయ్యి మొహం మాటలు ఇలాంటివన్నీ కాకుండా కరుణ చూపిస్తాడు ఇట్లాంటివన్నీ విచిత్రమైన అవుట్ సైడ్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట నాన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని గురించి చెప్తారు ఓకే కానీ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త మతాల్లోకి ఎవ్రీథింగ్ అన్ని ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ సా వచ్చి డైరెక్ట్గా దేవుడు మనతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నట్టు చెప్తుంటారు అగైన్ తెసియస్ షిప్ మీదకి కొత్త కొత్త వస్తువులు తీసుకురావటం అనమాట వేదాల్లో ఇంద్రుడు అనే ఒకడు సూపర్ హీరో అనమాట యాక్చువల్లీ అరౌండ్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఋగ్వేదం మొత్తం ఇంద్రుడి స్థుతి కోసమే తయారు చేసి ఉంటుంది కానీ ఈ తర్వాత వచ్చే ఇతిహాసాలు ఈ పురాణాల్లో చూస్తే ఇంద్రుడు ఒక నీచుడు రేపులు చేస్తాడు అమ్మ ఏంటి మన ఋషుల పే భార్యల మీద కన్నేస్తాడు సీక్రెట్గా పోయి వాళ్ళతో సంభోగిస్తుంటాడు శ్వేపాలు కొని తెచ్చుకుంటాడు వాడి వృషణాలు కింద పడిపోతుంటాయి వెయ్యి తూట్లు పడవాలని చెప్పి శాపాలు వస్తాయి అందులో కళ్ళు పెట్టాలని వస్తాయి సో టెర్రిబుల్ పర్సన్ అనమాట వేదాల్లో హీరోగా వర్షిప్ చేసే ఒక పర్సన్ని మిగతా పురాణాలు ఈ రామాయణం ఈ మహాభారతం వీటన్నిటికి వచ్చేసరికి ఒక దొంగగా ఒక డాఫర్ ఒక పదం వాడచ్చు లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఎవరన్నా తపస్సులు చేస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గరకు అమ్మాయిలు పంపించడం బ్రోకర్ లాగా అనమాట ఇలాంటి పనులు చేసే వాళ్ళలాగా చూపిస్తారండి హౌ కెన్ దీస్ టు బీ ఆఫ్ ద సేమ్ రిలీజన్ వేదాల్లో నా నలుగురు కదా హీరోస్ ఇంద్రుడు అగ్ని వాయు ఐ డోంట్ నో ద ఫోర్త్ వన్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఇట్ రైట్ నో బట్ వీళ్ళు హీరోలు ఓకే చాలా గొప్పగా చాలా ఏంటి హై పొజిషన్ ఇచ్చిన టాప్ మోస్ట్
దాని అంటారు అమ్మాయిల సప్లయర్గా చూపించిన పురాణాలు ఈ రామాయణం భారతం ఇవన్నీ అసలు సేమ్ మతం నుంచి ఎలా వస్తాయండి కెన్ యూ డూ దాట్ టు అనదర్ గాడ్ మళ్ళీ ఇదంతా ఒకళ్ళే ఒకే మతంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇదంతా మాది ఇదంతా మాది ఇది మాది అది మాది అని ఎలా అంటారు అండి రైట్ ఇక నెక్స్ట్ వేదాల్లో లేనివి ఏంటో చూద్దాం అండి సతీ సాగమనం వేదాల్లో లేదండి యాక్చువల్లీ ఒక పర్టికులర్ మంత్రాన్ని చిన్న మార్పు చేస్తే ఆగ్రే అన్న పదానికి ఆగ్నే అన్న పదంగా మారిస్తే విధవని మంటల్లో పోసి తగలయ్యాలి అనే అర్థం వస్తుందండి రైట్ సో టెక్నికల్లీ వేదాల్లో ఆగ్రే అని ఉంది ఐ ఐ టెల్ యూ దట్ ఎగ్జాక్ట్ మంత్రా లిటిల్ లీటర్ తర్వాత ఇంకోసారి ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు చెప్తాను అది సో ఒక చిన్న పదం మారిస్తే ఇంటికి వెళ్ళి నీ ఇంటి వాళ్ళతోటి ఉండు అన్న పదాన్ని కాస్త సింపుల్గా మొగుడుతో చచ్చిపో అగ్నిలో దూకి చచ్చిపో అనే పదంగా మార్చడం జరిగింది టెక్నికల్లీ వేదాస్ డస్ నాట్ హ్యావ్ సతీ సహగమనం కానీ మహాభారతంలో రాసి ఉంటుంది పురాణాలు నిండా రాసి ఉంటాయి హిస్టరీ నిండా రికార్డెడ్ దృష్టాంతాలు ఉన్నాయి యాజ్ రీసెంట్ యాజ్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్లో కూడా రైట్ ఇప్పటికి కూడా అరెస్ట్ అవుతున్నారండి ఐదారేళ్లలోనే జనాలు కొంతమంది అరెస్ట్ అవుతున్నారు సతీ సాగమనం చేయటానికి ప్రయత్నించి లేదా ఆ అమ్మాయిని బెదిరించి ఆ అమ్మాయి అటు నుంచి అటు పోలీసులు ప్రొటెక్షన్ తీసుకోవడం ఏదో జరిగి ఇప్పటికి కూడా నార్త్ ఇండియాలో జరుగుతూనే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పనిష్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాస్ట్ ఇది వేదాల్లో లేదండి ఓకే ఈ లెక్కన స్మృతులు మొత్తం అధర్ములు రాసిందే దుర్మార్గులు రాసిందే వీళ్ళ ఉద్దేశంలో సనాతన ధర్మవాదులు రాసింది కాదు ఆడెవడో నికృష్టులు రాసింది కానీ అవన్నీ వీళ్ళు నెత్తి మీద పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే ఋషి పేరు రాశారు కదా సిగ్గు లేకుండా నెత్తి మీద పెట్టుకుంటారు పనిష్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాస్ట్ అనేది వేదాల్లో ఎక్కడా లేదు కనీసం దాన్ని మెన్షన్ కూడా లేదండి అవన్నీ స్మృతుల నుంచే వస్తాయి సో అవి అంతా వేద విరుద్ధాలే కదా వేద విరుద్ధమైన దిక్కుమాలిన స్మృతులని ఇప్పటికీ అచ్చేయించుకుంటూ ప్రింట్ చేసుకుని ఇంటికి తెచ్చుకుని చదువుకుంటున్నారండి వీళ్ళు ఆ సనాతన ధర్మవాదులు అన్టచబిలిటీ అనేది వేదాల్లో లేదండి చెప్పాను కదా క్లాసిఫికేషన్ మాత్రమే ఉంది ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది లేటర్ టెక్స్ట్ నుంచి వచ్చింది విచిత్రం ఏంటంటే ఉపనిషత్తుల్లో కూడా ఉందండి అన్టచబిలిటీ లేదా సూద్రులకి ఇది ఇలాంటి శిక్షలు అలాంటి స్కిల్ వాడికి అసలు హార్కులు లేవు ఇవన్నీ కూడా అని అంటే ద వేదాల నుంచి డైరెక్ట్గా ఇమ్మీడియట్ నెక్స్ట్ కామెంట్రీస్ కదా ఉపనిషత్తులు అంటే కామెంట్రీస్ అనమాట వేదాలు వాళ్ళకి ఎలా అర్థమయ్యాయో ఒక చిన్న సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ని తీసుకుని దాని గురించి వాళ్ళు రాసుకోవడం దాన్ని ఉపనిషత్తులు అన్నారు అందులో కూడా అన్టచబిలిటీ కనిపిస్తుంది కానీ వేదాల్లో కనిపిస్తుంది సో ఇంకెక్కడ సనాతన ధర్మం అండి ఇక్కడ అసలు వీటి గురించి రాసిన గ్రంథాల్లో రాసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళు అసలు హిందువులేనా వాళ్ళు అసలు సనాతన ధర్మం అని చెప్పుకునే అర్హత ఉందా అలాంటి పుస్తకాన్ని కొనుక్కుని ఇంట్లో పెట్టుకుని తిరిగే ఈ దిక్కుమాలిన సన్నాసులు వీళ్ళందరూ సనాతన ధర్మం అనగానే చించుకోవడం ఎందుకు అసలు మీ ధర్మం కానే కాదు అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ యూ అండ్ ఆ రాసిన వేదాలు రాసిన లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సోది ఏదైతే ఉందో దానికి ఇప్పుడు మీరు ఫాలో అయ్యేదానికి పది పైసల రిలేట్ ఇది కూడా లేదు చెక్కల తగలేయటం ఒక్కటే ఉంచుకున్నారు మిగతా ఎంత డిఫరెంట్ ఏ మొహం పెట్టుకుని ఇది మా మతం మా మతం నిన్ గింజుకుంటున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ లెక్కన దేశంలో ఉన్న ఎనభై నాలుగు పర్సెంట్ హిందువులో ఉన్న విర్రవిగే ఎదవలు ఒక్కడు కూడా సనాతన ధర్మం పాటించట్లేదు మరి వీళ్ళు పాటించేది ఇంకేదేదో నీచప ధర్మం అండి అలాంటి నీచప ధర్మం ఉంటే అంత ఊడ వైకేస్తే అంత వేదాల్లో లేవు కదా ఎందుకు ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్నారు ఏ ఎదవ రాసేటని ఫాలో అవుతున్నారు ఇవన్నీ ఇక స్టేజెస్ చూస్తే ఇండియన్ రిలీజన్ అంటే మన ఇండియన్ భూభాగంలో స్టేజెస్ చూస్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడు హిందువులో చెప్పుకునే వాళ్ళ పూర్వీకులు పాటించే ధర్మాల లిస్ట్ చూస్తే చూడండి వైదికం ఓకే టైమింగ్ సడకండి ఎప్పుడు ఏమిటి అనేది బట్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ టైం వీళ్ళు వైదిక ధర్మాన్ని పాటించేవాళ్ళు ఓకే తర్వాత ఏమొచ్చింది దాని నుంచి శాఖలు బయలుదేరాయి వైష్ణవం శైవం శాక్తేయం అందులో పౌరాణిక పురాణాలను నమ్మేవాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరికి ఎదవలు ఎవరికి వైదికం అంటే ఏంటో తెలియచ్చావు ఏమని అంటే మా పుస్తకాలంతా వేద సమ్మతంగానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఈ సప్లిమెంటరీ టెక్స్ట్లను మేము మా ఒరిజినల్ టెక్స్ట్లుగా భావిస్తాం అని చెప్పి అవతారవాదం విగ్రహారాధన మొదలు పెట్టుకున్నారు వేదాల్లో లేవు అసలు విగ్రహారాధన కాన్సెప్టే లేదు కానీ ఈ ఎదవలు పెట్టుకున్నారు పెట్టుకుని పక్క పక్కన కహానీలు ఈ బూడిద రాసుకున్న సన్నాసుల కహానీలు ఏం చెప్పారంటే ఏ ఇదంతా వేద సమ్మతమే వేదాలు చదివిసి వచ్చింది లేదు కదా ఈ ఎదవలు కూడా బట్టి పెట్టడమే తప్ప ఎవరికి తెలిసావు కదా రైట్ ఇదే మాట ఈ ఆర్య సమాజంలో నెత్తిన ఊరు బాధకుని రెండు వందల ఏళ్ళ నుంచి అరుస్తున్నారు ఒరే అయ్యా మీరు పాటించేది వైదిక ధర్మం కాదురా నాయన అది ఇంకేంటో రా నాయన అది ఇంకేంటో అవతారవాదం మీ బొంద తగలయ్యా అసలు మీరు హిందువులేనా కాదా మమ్మల్ని హిందువులు అనమాకండి అని చెప్పి ఆర్య సమాజీలు
కొంచెం పవర్ రాంగ్ వచ్చి ఇంకొక ఒక ఒక డజన్ ఉన్నర ఫాలోవర్స్ రాగానే మఠాలను ఏర్పాటు చేయటం ఈ స్థలాలు రియల్ ఎస్టేట్ దందాలు చేయటం దానికి ఒక బ్రాంచ్లను ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం ఒకటికొకటి పడి సావదు మళ్ళా ఈ గ్రూప్కి ఆ గ్రూప్కి పడి సావదు ఇక చివరిన మిగిలింది ఇల్లు అన్ని ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత చివరిన వచ్చింది ఇదండి బుర్ర తక్కువ వాదం హిందుత్వం ఇప్పుడు జరిగేది ఇదే కరెంట్లీ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నది ఇదే అనమాట బుర్ర తక్కువ వాదం హిందుత్వం ఓర్ ఆఫ్ హిందుత్వం ఏ ఒక్కడికి పోనీ ఈ ఈ బుర్ర తక్కువ వాదులకి ఉన్న కామన్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటో చూద్దాం ఒకరిని వెధవలకి గ్రంథ జ్ఞానం సొన్న ప్రాపంచిక జ్ఞానం సొన్న అతివేషాలు ఎక్కువ ఇంగితం తక్కువ కుల బలుపు వివక్ష ఎక్స్క్లూజనిస్ట్ అనమాట అంటే అందరు వేరు మేము మేము అంటాం మాలో ఒకడు అనుకున్నవాడు ఒకడు ఎవడన్నా ఒక ప్రశ్న చేస్తే ఇంటి తీసి బయట ఇయటం సంస్కృతం రాదు లిపి అంటే ఏంటో తెలియదు సొంత గ్రంథాలు చదివే ఇంగితం లేదు బూడిద మొహాన్ రాసుకున్న ఏ యదవ ఏది చెప్పినా సరే నమ్మేసి భక్తి పారవస్యంతో పులకరించిపోయే రకాలు వీళ్ళంతా జ్ఞానం లేనప్పుడు మూసుకుని కూర్చుంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కామన్గా ఏంటంటే మనకు తెలియనప్పుడు మాకు తెలియదు లేదరా అని చెప్పి ఊరుకుంటారు కామన్గా కానీ ఈ బేవకూఫ్ గాళ్ళ ఫీచర్ ఏంటంటే ఎంత తక్కువ జ్ఞానం ఉంటే అంత ఎక్కువ బలుపు ఉంటుంది అనమాట ఎందులో ఏముంటుందో ఏమీ తెలియదు కానీ బలుపు మాత్రం అంత ఎంత కదా ఒక్కొక్కడు మొహమ్మద్ ఇంత పెద్ద కాన్ఫిడెన్స్ వేసుకుని ఏదో వీడియోలు చేస్తుంటాడు ఒక్కొక్కడు ఇప్పుడు టీవీలో యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూల్లో బలిసి వాగుతుంటారు చూసారా ఎంత ఎక్కువ అరుస్తున్నాడు అంటే అంత తక్కువ బుర్ర ఉంది అని అర్థం డివిఎస్ కర్ణలో నటరత్న రామారావు గారు మాట చెప్తారండి సందర్భావసరములను బట్టి క్షేత్ర బీజ ప్రాధాన్యములతో ఎవడికి ఇష్టం వచ్చినట్టు శ్లోకాలని మంత్రాలని అనువదించుకుని ఎవడికి కావలసిన అవతారాలని గురువుల్ని మతాలని సృష్టించుకుని సంకరమైన ఈ ధర్మం ఏనాడో కాలబ గర్భంలో కలిసిపోయింది కాగా నేడు సనాతనము ధర్మము అను వ్యర్థవాదులం ఎందుకు లేదు ఓకేనా అది మ్యాటర్ ఇంకా ఈ చాలా తక్కువ అండి నేను చూపించిన చాలా తక్కువ ఇప్పుడున్న మతాలు మన దగ్గర ఉన్న రిలీజియన్స్ వీటన్నిటినీ హిందూ లేదా హిందూ రిలీజియన్ ఒక అంబ్రెలా టర్మ్ పెట్టుకుని కవర్ చేస్తుంటారు కానీ ఇందులో చాలా మందికి ఇంకోళ్ళు అంటే పడి సావదు వైదవి ఇక్కడ స్వామినారాయణ మఠం అని ఒకటి కనిపిస్తుంది చూస్తారా ఇది అక్షరధామ టెంపుల్స్ని కట్టించిన మఠం అనమాట మొన్న ఏదో ఒక రెండు మూడు వారాల క్రితం అనుకుంటా ఒక కాంట్రవర్సీ జరిగింది వీళ్ళ మాన్యుమెంట్స్లో ఎక్కడో హనుమంతుడికి అన్యాయం చేశారు తప్పుగా చూపించారు చూపించకూడనట్టుగా చూపించారని చెప్పేసి ఎవరో ఈ వైష్ణవ శైవం వీళ్ళు ఉన్నారు సార్ ఈ వైష్ణవ వాళ్ళు దక్షిణ మార్గీయులు అంటారు వీళ్ళు అనమాట వీళ్ళు వీళ్ళ మీద కేసు పెట్టేసరికి దెబ్బకి దిగి వచ్చేసి లేదు అయ్యా తీసేస్తాం తీసేస్తాం వీళ్ళకి వీళ్ళ పడి సావదండి వాట్ యూ థింక్ ఇస్ కంప్లీట్లీ నాట్ ట్రూ ఇప్పుడు ఉన్నదంతా బో అందరూ హిందువులంతా ఐక్యత ఒక్కడికి అయితే ఐక్యత లేదండి వీళ్ళకు ఉన్న ఐక్యత ఒకే ఒకటి హేట్రెడ్ ఓకే మనవాళ్ళు కాదు అనుకున్న బకెట్లో ఎంతమంది నేస్తే అంత హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ జనాభాను తగ్గించుకోవడానికి ఎలా ప్రయత్నిస్తున్నారో చూడండి సిగ్గులు ఎంత అనంటే ఇదే రైట్ అరే ఎంతమందిని ఎక్కువ కలుపుకుంటే అంత అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండొచ్చు అనేది లేదనమాట ముందు మనవాళ్ళు కాని వాళ్ళు అందరినీ తీసేయాల సాయిబాబా భక్తులు ఇల్లు అసలు హిందువులే కదా తోసతలు పారేయండి లింగాయతులు వాళ్ళకు వాళ్ళు ఇరిటేషన్ వచ్చేసి మా దిక్కుమాలు మాత్రం మాది కానే కాదు మేము అసలు హిందువులే కాదని వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసారు బ్రహ్మకుమారి ఇలా వాళ్ళకు దుర్మార్గులు వాళ్ళకు బుర్ర తక్కువలు వాళ్ళు అసలు హిందువులే కాదు వాళ్ళు క్రిస్టియానిటీతో సమానం అని చెప్పి వాళ్ళని తిడతారు ద్వైతానికి అద్వైతం పెడి సావదు అద్వైతానికి ద్వైత ద్వైత డిస్కషన్స్ నచ్చవు ఆర్య సమాజులు వీళ్ళు ఎవరంటే ఇలా వీళ్ళందరికంటే ఆర్య సమాజులు వేరు ఆధ్యాత్మికంలో కూడా గురువులు వాళ్ళకు గురువు ఈడక గురువు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ గురువులు గురువులు కొట్టుకు చేస్తారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఉండేది ఎక్కడయ్యా అంటే ఎవరిని హేట్ చేద్దాం అని ఒక లిస్ట్ రాస్తే ఆ లిస్ట్లో ఏవైతే పేర్లు వేస్తారో వాటి అన్నిటికీ అవును ఐ ఆల్సో హేట్ దిస్ యూ ఆల్సో హేట్ దిస్ సో హేటర్స్ గ్రూప్ అనమాట ఇది అంతా భక్తుల గ్రూప్ కాదని అంతా హేటర్స్ గ్రూప్ అనమాట ఇది ఈ హిందూ డినామినేషన్స్ అని వికీపీడియాలు చూడడానికి పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుందండి పెద్ద లిస్ట్ అనమాట ఇలా చూస్తే హిందూ అంటే ఏంటో గవర్నమెంట్కి కూడా తెలియదు అండి గవర్నమెంట్కి కూడా తెలియదు హిందూ అంటే ఏంటో తెలియనప్పుడు సనాతన ధర్మం తెలుస్తుంది ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామండి ఎవడన్నా ఎక్స్ ఎవడన్నా చెప్తాడేమో అని వెయిట్ చేస్తున్నా సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి అని ఎక్స్పెక్టే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవడు ఇవ్వలేడు అనేది నేను గ్యారంటీ చెప్తున్నాను ఇక వీళ్ళ వంకలు చూ చూద్దాం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చూద్దాం ఓకే ఎందుకు ఇన్ని తేడాలు ఉన్నాయి అనగానే కుల వివక్ష తెల్లోడు తెచ్చాడు అంటారు మరి సిగ్గు లేదా తెల్లోడు తెచ్చిన కుల వివక్షను ఇంకా పాటిస్తున్నారు వేదాల్లో లేదు కదా కులం అనేది లేదు కదా వేదాల్లో కనీసం పెద్ద డిస్క్రిప్షన్ కూడా లేదు జస్ట్ ప
కులం తీసుకొచ్చింది పోర్చుగీసోడు తెల్లడు అనగానే ఇదే మాట వెంటనే నోరుదర్శ అడగాలి సిగ్గు లేదా ఇంకా వాడు అశుద్ధాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని తిరుగుతున్నావు ఇంక ఎన్నాళ్ళు పెట్టుకుంటావు ఇది వాడు తెచ్చాడు కదా వాడు తెచ్చిన దాన్ని తీసుకొచ్చి వాడు పెట్టిన పేర్లన్నీ తీసేస్తున్నావు ఒకటి ఒకటి టక్క టక్క అన్ని తీసేస్తున్నావు కదా ఇండియా అనే పేరుతో సహా తీసేస్తానండి ఇండియా అనే పేరు వాడు పెట్టలేదు యాక్చువల్లీ బట్ స్టిల్ వెంటనే ఇంకొక వంక వస్తుంది కుల వివక్ష అన్ని మతాల్లో ఉంది అన్ని మతాల్లో ఉందంటే ఆడు నువ్వు ఒకటే ఇంకా వాడిది దరిద్రపు మతమే నీది దరిద్రపు మతం ఇంక ఎందుకు మెసలు ఎందుకు దితో నో డిఫరెన్స్ కదా ఆ మతానికి ఈ మతానికి నో డిఫరెన్స్ సో దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ సెయింగ్ మాది సుపీరియర్ అంటే వాడు ఎంతో నువ్వు అంతే వాడే టాయిలెట్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు నువ్వు అదే టాయిలెట్ నుంచి బయటకు వచ్చావు కంపు వేరు అంతే గో ఇస్లాం క్రైస్తవ్యం అయితే హత్యలు చేయమని చెప్తాయి మేము అట్లా చెప్పలేదు కదా అరే వాళ్ళు ఇస్లాం క్రైస్తవ్యం కనీసం చంపేయమని చెప్పారు నువ్వు జీవితాంతం కొన్ని తరాల పాటు ఆ ఫ్యామిలీని దాస్యులు దాస్యులుగాను లేకపోతే ఇది సర్వెంట్స్ గాను ఉంచేసేసి జీవితాంతం ఆ పిల్లలు పుట్టిన పిల్లలతో సహా వాళ్ళని డిస్క్రిమినేట్ చేయమని చెప్తున్నావు ఇది ఇంకా వర్స్ కదా చస్తే ఒకసారి చస్తావు నీ అవమానం ఒక్క రోజుతో పోద్ది ఈ మతం ఇంకా దరిద్రం కదా మరి డోంట్ యూ థింక్ సో తావటమే బెటర్ అంటే ఒకసారి చచ్చిపోతే బెటర్ ఇస్లాం క్రైస్తవ్యంలో ఒకసారి చచ్చిపోతే బెటర్ లేకపోతే నీ జీవితాంతం నువ్వు నీ ఫ్యామిలీ నువ్వు పుట్ నువ్వు పుట్టిన పిల్లలు మొత్తం అందరూ ఇదే దిక్కుమాలిన ధర్మంలో పుట్టడం చావటం అనేది చేయాలా వాళ్ళకి అడుగులకు మొడుగులు ఎత్తుకుంటూ విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ వర్స్ నిన్ను చంపితే నువ్వు ఒక్కడవి ఏడుస్తావు నీకు ఒక కులం ట్యాగ్ తగిలిచ్చి నీకు ఒక ఇది తగిలిస్తే నీకు ఒక వర్క్ తగిలిస్తే నీ జీవితాంతం నువ్వు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు నీ పిల్లలు అందులోనే ఉండిపోతారు యూ వాంట్ దాట్ స్త్రీలపై వివక్ష అందరూ చేశారు అండి వాళ్ళు చేశారు మీరు చేశారు సో వాళ్ళకి మీకు తేడా లేదు ఇతర మతాలకి నీకు ఏ మాత్రం తేడా లేదు మధ్యలో మా వాల్మీకి మా వ్యాసుడు మా అగస్త్యుడు మా మాతంగుడు వీళ్ళందరూ ఏంటి నిమ్న జాతుల నుంచి బయటకు వచ్చారండి అక్కడే తెలిసిపోతున్నారు నిమ్న జాతుల నుంచి పైకి వచ్చారు అంటున్నాం అంటే నిమ్న జాతులు అనేవి మీరే తయారు చేశారు నెక్స్ట్ నిమ్న జాతుల నుంచి పైకి వచ్చిన పేర్లు ఓన్లీ మీ దిక్కుమాల పుస్తకాల్లో తప్ప రియల్ లైఫ్లో ఎందుకు కనపడరు రియల్ లైఫ్లో ఎందుకు కనపడరు గత వందేళ్లలో ఎంతమంది సూద్రులు బ్రాహ్మణుల లాగా తయారయ్యారు లేదా వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలు నెత్తి మీద పెట్టుకున్నారు చెప్పండి అంబేద్కర్ రాయించి పెట్టిన రాజ్యాంగాన్ని ఇప్పటికి కూడా ఎలా దాన్ని చింపేయాలా అని ఆలోచిస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా ఎందుకంటే అదే అదే అంబేద్కర్ ఒక బ్రాహ్మణుడు అయ్యి ఉంటే చేసేవాళ్ళు అయిపోయి ఏ కాడికి మా దగ్గర ఇదేంటి వర్ణాల్లో చేంజింగ్ ఉంటుంది అది ఇది ఉంటుంది అని చెప్పి వాల్మీకి వ్యాసుడు అగస్టుడు మా దగ్గర ఇట్లాంటి పేర్లే చెప్తారు తప్ప ఈ వందేళ్లలో జరిగింది ఒక్కడ కూడా ఎందుకు చెప్పరా ఎంతమంది మారారు చెప్పండి బ్రాహ్మణుడు వాడి పని ఇది కాక పడిపోయి సూద్రుడు అయిపోయిన దృష్టాంతాలు చెప్పండి సూద్రుడి లాగా ఉన్నాడు లేదా ఒక ఏమిటి కులాల పేర్లు చెప్పుకుంటారు కదా ఆ కులాల నుంచి బ్రాహ్మణుడిగా అప్గ్రేడ్ అయిన వాళ్ళు ఒకటి పేరు చెప్పండి గత వందేళ్ళలో ఈ దిక్కుమాల పుస్తకాలు లేదు పుస్తకాలు ఏ సోదన్నా ఎవడన్నా రాసుకోవచ్చు తర్వాత ఆ పురాణంలో ఇవన్నీ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి తెల్లోడు మార్చాడు మొగలోడు కల్తీ చేశాడు అంటారు మరి కల్తీ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఎందుకు ఉంచుకున్నారు వాటిని సిగ్గన్నా లేదా ప్రతిదీ మారుస్తున్నారు కదా ఇంకెప్పుడు మారు మీ పుస్తకాలు ఎప్పుడు మారుస్తారు చెప్పండి ఫస్ట్ హిస్టరీ బుక్స్ మార్చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు అనువాదాలు మార్చడానికి సిద్ధపడ్డారు ముందు ఆ పుస్తకంలో ఉన్న దరిద్రాన్ని తీసి కట్ చేసి ఇచ్చి ఇది మాకు సంబంధం లేదు దీన్ని డిలీట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి అనటానికి నోరెందుకు రావట్లేదు మీకు ఈ కుల వివక్ష నిజంగానే సమాజంలో ఎక్కడా లేదు అంటనే ఉంటారు కుల వివక్ష మాత్రం ఉంటనే ఉంది మరి ఈ దిక్కుమాల ధర్మంలో నుంచి కాకపోతే ఇంకెక్కడి నుంచి వచ్చింది నీళ్లు దాగిందని చెప్పి దళిత అమ్మాయి ఒక ఒక ఆవిడ ఎవరో నీళ్లు దాగిందని చెప్పి ఆ ఉత్సతో దానికి అడిగారు కర్ణాటకలో గత నవంబర్లో జరిగింది వైరల్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన తర్వాత పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి దానికి ఏదో వ్యధ కారణాలు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ ఖండకారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాళ్ళకి ఈ ధర్మం ఇచ్చింది కదా ఈ మతం ఇచ్చింది కదా ఇలాంటి మతం ఉండాల్సిందేనా అసలు ఇంకా అసలు ఈ ద సనాతన ధర్మం కానే కాదు కదా ఇప్పుడు ఉన్న ధర్మాన్ని అసలు సనాతన ధర్మం కానే కాదు కదా మీరు చెప్పి పిలుచుకుంటున్నారు దాన్ని సిగ్గు లేకుండా అలాంటిది చచ్చిపోవాల్సిందే ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్ బ్యాన్ చేయాలని చెప్పి గుజరాత్లో ఒక ఇది వచ్చింది ఇది ఈ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది ఆడవాళ్ళు మొబైల్స్ వాడకూడదు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయండి ఈ ఈ పొగర్మోతి వ్యాఖ్యలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి సరే ఆ క్యాండిడేట్ ఎవరో ఓ మాట అన్నాడని చెప్పి నిర్మూలించాలని ఒక మాట అన్నాడని చెప్పి లబో దిబో కొట్టుకున్నారు కదా నిర్మూలన గురించి మాట్లాడింది మొట్టమొదటి ఎవరండి అసలు నిర్మూలన గురించి ఎన్నాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఏదో ఫస్ట్ టైం అన్నట్టు గింజుకు చస్తున్నారు 
శత్రువుడు ఎప్పుడు ఇతరుడు మన దగ్గర ఉన్న మన దగ్గర ఉన్న శత్రువులు ఎప్పటికీ కనపడ్డు అసలు మొహం మీద బూడిద రాసుకుని తిరుగుతుంటారు చూసారా వాళ్లే మొదటి శత్రువులు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకోటి ఇది కూడా అన్నారు ఒక పొలిటికల్ పార్టీని ఎరాడికేట్ చేద్దామన్నారు ఎరాడికేట్ చేద్దామన్న మాట ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చిందండి ఫస్ట్ ఈడు చూడండి ఏం చేస్తున్నాడు ఈడు ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి అది జయశ్రీరామ్ అంటే మీనింగ్ అదే అండి ముస్లిం గర్ల్స్ ని పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ళ వాళ్ళ పాపులేషన్ సగం చేసి ఎరాడికేట్ చేసేద్దాం వాళ్ళని అని ఇది మీ మతం యొక్క థీమ్ అనమాట ఇది ఇలాంటి సన్నాసుల్ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఈ వీడియో ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా అనుకుంటున్నారేమో ఈ వీడియో తీసుకున్నది ఈ హిందూ అతివాద గ్రూప్స్ నుంచేనండి చాలా ప్రౌడ్గా రాసుకున్నారు దాని గురించి వాళ్ళు ఇదిరా మన అందరం చేయాల్సింది ఇదిరా ఇదిరా అని ఇలాంటి ధర్మాన్నే కదా డిస్ట్రాయ్ చేయాలనేది ఇక సాధారణ భక్తులు ఏం చేస్తున్నారు అటు ఇటు కాకుండా అతివాదులు కాకుండా ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఇదండి వాళ్ళ కర్మకి ఇలా తగలడ్డారు వాళ్ళు ఎందుకు ఇరుక్కున్నాడో తెలీదు ఎందుకు చేస్తున్నాడో తెలీదు ఓకే బయటకి ఎట్లా రావాలో తెలియదు అవటానికి హిందూ అయిపోయాడు ఏం చేయాలో తిట్టి ఏమన్నంటే జై శ్రీరామ్ అనమని అరుస్తున్నారు అరిశాను ఇంతకీ నా పరిస్థితి ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇటు ఇటు పనికి వస్తానా అటు పనికి వస్తాను ఎటు పనికిరా అదేండి కర్మ ఇలాగే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దిక్కుమాలిన ఈ మతం ఈ సనాతన ధర్మం అనే పిచ్చలోకి వదిలేసేసి బికమ్ హ్యూమన్స్ అండి ఓకే ఈ వీ ఈ ఈ కార్టూన్స్ మీరు ఇంతకుముందు చూసే ఉంటారు ఇస్లాం పేరు మీద కార్టూన్స్ వచ్చాయి అండ్ ఇట్ నౌ పర్ఫెక్ట్లీ రిప్రజెంట్స్ హిందూయిజం అండ్ హిందుత్వం ఆల్సో ఓకే చేతగాని దద్దమ్మల మధ్యలో ఉంటారు చూసారా అతివాదులు సాధారణ ప్రజల్ని తల నరికేస్తున్నా సరే అబే బే 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 ఇది ఇది నిజమైన హిందుత్వం కాదు హిందూయిజం అంటే అందరినీ కలుపుకుపోయేది అని చెప్పి సొల్లు కబుర్లు చెప్తారు చూసారా దోస్ ఆర్ ద మోడరేట్ కవర్డ్స్ అండ్ యు హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ విత్ దెమ్ ఇన్ కేస్ యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోడరేట్ కవర్డ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ డైరెక్ట్లీ సిగ్గుండాలి మీకు సిగ్గుండాలి సనాతన ధర్మం అని పేరు చెప్పుకుని డిస్క్రిమినేషన్ ఉన్న పుస్తకాలను నెత్తిని పెట్టుకుని లేదు మాది అది కాదు మాది ఇది కాదు అని దాని నుంచి దాని మీద నోరెత్తడానికి ఒక్కడికి నోరెత్తట్లా ఒక్కడెత్తాడండి నోరు రైట్ పుస్తకాల్లోనే డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది మీ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ డిస్క్రిమినేషన్ అన్నప్పుడు అలాంటి దిక్కుమాలిన ధర్మం ఉంటే అంతా పోతే అంతా కరెక్ట్గా అన్నాడు అది ఐ సపోర్ట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టార్ట్ డిఫైనింగ్ యువర్ ధర్మ టు వాట్ ఇట్ రియలీ ఇస్ మీ దగ్గర నిజంగానే డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మీకు నచ్చకపోతే ఓపెన్గా చెప్పండి ఒరే మన ధర్మంలో డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది ఏం చేద్దాం డిస్క్రిమినేషన్ పుస్తకాల్లో ఉండటమే కాదు డైరెక్ట్గా బయట చేస్తున్నారు ఏం చేద్దాం దాని గురించి ఈ మాటలు మాట్లాడరు డిస్క్రిమినేషన్ ఉందనగానే ఏ ఏదో ఒక నలుగురు చేసిన తప్పుకు అందరి మీద తోస్తామండి అందరి మీద ఎవరు చూసాడు ఆ నలుగురు మీద తోస్తాడు ఆ నలుగురిని నెత్తిని పెట్టుకునేది ఈ ఎదవలే ఈ మధ్యస్థపు ఎదవలు అని చెప్పాను చూసారా వాళ్ళు ఆ నలుగురు ఎవరైతే తప్పులు చేశారని చెప్పి వాళ్ళ మీద బ్లేమ్ తోసేస్తారు చూసారు ఆ నలుగురిని నెత్తిని పెట్టుకునేది ఈ ఎదవలే మరి ముందు ఆ ఎదవలను మాట్లాడాల్సింది మీ వాళ్ళు కాదు ఫస్ట్ వెళ్ళి మీరు చెప్పొద్దు బత్తయ్య గాళ్ళకి తెలిసిన కహానియే కదా వెంటనే కొత్త కథలు రాసి సనాతన ధర్మం అంటే ఇది కాదు ఇంకొకటి అని బొంకటం మొదలుపెట్టండి మరి ఏం చేయాలి మార్చాలి కదా స్టార్ట్ రీడిఫైనింగ్ యువర్ ధర్మ మొన్నటి దాకా తెల్లోడు తెచ్చాడనే వాదన అది మురిగిపోయింది అది మీ పుస్తకాల్లోనే కులం కంపుంది అది కడుక్కోవడం చేత కానప్పుడు కొత్త రకమైన మతాన్ని కనిపెట్టి దిక్కుమాలిన వివక్ష ధర్మాన్ని పూర్తిగా బంద పెట్టేయండి మరి ఫైండ్ అ న్యూ మెథడ్ టు డీల్ విత్ దిస్ ఏదో ఒకటి టార్గెట్ చేసేసి అబ్బా ఒక్కసారిగా ఈ పరువు మొత్తం తీసేసాము దేశం మొత్తం వీడిని నెగిటివ్గా చూస్తాను దేశం మొత్తం నెగిటివ్గా ఏం చూడట్లేదు అని తెక్క సన్నాసులు మాత్రం మరుగుతున్నారు అయితే టీవీలో చేరి ఒక్కసారిగా నౌ ఇట్ హస్ బికమ్ అ నేషన్ వైడ్ ఇష్యూ ఏమన్నాడు అని ఇంతకుముందు తెలిసేది కాదు ఇప్పుడు క్లియర్గా రికార్డెడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాడు ఏమన్నాడు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడి వాట్ ఈస్ దిస్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ అని మనుషులను చంపమన్నాడా ధర్మాన్ని తీసేవేమన్నాడా తలనరికి తీసుకురా అని ఒకడు అన్నట్టే నన్ను తలనరికితే పది కోట్లు ఇస్తానన్నావు కదా నీ ఏరియాలో వివక్ష లేకుండా చేస్తే నేను ఇరవై కోట్లు ఇస్తానన్నాడు వివక్ష గురించి మాట్లాడుతున్నాడా మనుషుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడా గుర్తుపెట్టుకోండి షిప్ ఆఫ్ థెసియస్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఈ ప్యారాడక్స్ ప్రకారం మీకున్నది ఇప్పుడు మీరు కనిపిస్తున్నది ఇది సనాతన ధర్మం కాదు 
ఇంకేదో ధర్మం దీనికి మీరు సనాతన ధర్మం అని స్టిక్ పెట్టుకుని స్టిక్కర్ అంటించుకుని ఓ తెగ తిరుగుతున్నారు దిస్ ఈజ్ నాట్ వాట్ యూ ఒరిజినలీ స్టార్టెడ్ విత్ అలాంటప్పుడు డిస్క్రిమినేషన్ గురించి మాట్లాడగానే లేదు మా సనాతన ధర్మం అని చెప్పి మూతెందుకు వంకర తిప్పుకుంటారు మీ ధర్మం ఇది కాదు కదా లేక ఇదేనా చెప్పండి డిస్క్రిమినేషనే మా ధర్మం అంటే చెప్పండి దెన్ ఐ రియలీ స్టాండ్ బై ద వర్డ్ యూ హ్యావ్ టు డిస్ట్రాయ్ ఇట్ మలేరియా డెంగ్యూ ఉన్నట్టే దాన్ని కూడా అంతరింపజేయాలి ఏదో ఒకటి చేసి అంతరింపజేయాలి సో నా పద్ధతి ప్రకారం నేను చెప్పేది ఏంటంటే సనాతన ధర్మం ఎప్పుడూ అంతరించిపోయిందండి సచిన శవానికి స్టిక్కర్లు అంటించుకొని ప్లాస్టర్లు వేసి మేకప్ వేసి దాని పేరు సనాతన ధర్మం అని మీరు దబాయి చెప్తున్నారు అంతే ఇప్పుడు ఉన్నది ఖిచిడీ ధర్మం పాటించుకుంటే పాటించుకోండి కానీ ఈ ఒక్క విషయాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని అసలు విషయాలపై దృష్టి పోకుండా దొంగ నాటకాలు ఆడుతున్న రాజకీయ బిచ్చగాళ్ళని మీరు కనిపెట్టండి